أنفسنا ومن سيئات أعمالنا قاري لم كي أمي مسلم هيا شماج يا شيا شماج قاري لم كي أمي مانوش هيا جنا مولبيا مانوش قاري لم كي أمي مسلم هيا شماج يا شيا شماج قاري لم كي أمي حلال وشاري حرام خائلام امي حلال وچڑیلام حرام خائلام دنیا ار کاج کر موری رے من امار مانوش ہویا جنم لبیا مانوش ار کریلام کی امی مسلم ہویا سماج یاشیا سماج ار کریلام کی আমার বাল্য কালে গেল হাসিতে খুশিতে আমার বাল্য কালে গেল হাসিতে খুশিতে জাওবন কালে গেল রংগেতে মানুষ হোইযা জনম লবিযা মানুষের করিল আপনাদের ও মদের নির্ভাচিত आजकल ये शवर शवापोती शहे दूर धुरांते थी के छुट्टे आशा इस्लाम पिपाशो बाब भाई मंदोरा पौर्दार आरालेर पौर्दार निशिन माँ ओबोनेरा मोंसे उपविष्टो तारुका शुरूप उलामाए कराम शर्बत प्रथम शे मोहन राब बुलाला मिनेर प्रशंसा वो तारीफ और सिर्फ तो सना वो गुनोगान जब मोहन रब्बुल आलामीन अमादियों के अशाबुल मखलुकात हिस्से में सृष्टि करें सें मोहन रब्बुल आलामीन अपना देरों पर अमादेरों पर औषध दया और मोया करें सें मोहन रब्बुल आलामीन दुनियार भीतरे अनेक मखलुकात पैरवन करें सें तार भीतरे सब सीखे सम्मानित करे उत्कीर्ण करे सुंदर करे मोहन रब्बुल आलमीन अपना दिया के आमादियों के सिस्टी करे सें मोहन रब्बुल आलमीन सुरतु तीन पार नंबर त्रिश सुर नंबर पोसान बॉय आयत नंबर चार मोहन रब्बुल आलमीन बोलें लक्ष्य खलक नल इंसान फिर अहसन तकुइम नीचे अमी मानुष के सुंदर करे सम्मानित करे उत्कीर्ण क तार पौरे पौरे मोहन रब बोला आलमी नमादियों के बेदिन बने नहीं मुश्तिक बने नहीं काफिर बने नहीं ऐसुजी बने नहीं माजुजी बने नहीं कोनो विभ्रांत तो पौतेर पोतिक अपना देर के आमादेर के कोरे नहीं मोहन रब बोला आलमी ने मोनी नहीं तो दिन शेदहर मोटा उग्रहन करार जन्नत तोफिर दिए सें मोहन रब आयत नंबर 19 महान रब्बुल आलमीन बोलें इन नदी ना इन दल्लाह हिलिस्लाम नीचे अमार का से मुनीत दीन जुदी आचे अमार का से भालो दीन आसे अमार का से पेरित जुदी कुनो धर्मो आसे दीन आसे शेठ होले इस्लाम शे इस्लाम धर्मो टाव अपना दियो के अमादियो के ग्रहण करा जन्नत तोफिक दिए से तार पौड़ा मोहन रब्बुल आलमीन बनिए चें मोहन रब्बुल आलमीन सूरत अल बकरा सूरत नंबर दो ही पार नंबर एक आयत नंबर उन्त्रिश मोहन रब्बुल आलमीन बोलें वल्लजे खलक खलकुम माफिलार जे जमिया वही मोहन रब्बुल आलमीन जे मोहन रब्बुल आलमीन खलक खलकुम तुम अधर जन्म सृष्टि करे चें माफिलार जे जमिया जो मिने मुद्दे जहाँ किसी आसन आसमान एवं जो मिने मुद्दे समस्त किसी अपना देर अमादेर उपगर जन्म सृष्टि करे चें मोहन रब्बुल आलमीन एक बार अंतर खुले प्रश्न जे नबीर कोस्टर दोरुन आज हमरा तो सुंदर इस्लाम की पेशी इस्लामेर आरकानो आहकान नियम नीति पूर्णांग रूपे बाजिये चलते सी वंदा करे रास्ता थी के आलोक के रास्ता दास्ते पड़े सी विभ्रांत पोतेर पोती के थी के होटे ऐसे हमरा सिराते मुस्ताकिम रास्ता दास्ते पड़े सी नबी के दिवार मतो किचु नहीं न
মসজিদে হোক কোনো জলসা প্যান্ডেলে হোক যে জায়গাতে কোরআন ও হাদিসের বয়ান হয় যতক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য সহকারে স্বভাবের নিয়তে কেউ শুনতে থাকে আল্লাহ রাবুল আলমিনের রহমতের ফেরেস্তা তাদের জন্য মা ফেরতের জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত দোয়া করতে থাকেন বলেন সুবাহান আল্লাহ তাহলে আপনাদের জন্য আমাদের জন্য দোয়া করতেছে আর ওই জায়গাতে যদি শয়তানকেও কিছু জায়গা করে দেই বসার জন্য রহমতের জায়গায় তাহলে ভালো লাগে না এমনি তো কিছু রাস্তা দিয়ে এদিক দিয়ে যাই সেদিক ঘুরে বেড়াইতেছে তার মধ্যে মাঝে মাঝে কিছু ফাঁকা দেখা যাচ্ছে আমি তো ভাবি শয়তানকে ভালোবাসবেন না আল্লাহ রাবুল আলমিনের রহমতের ফেরেস্তে আমাদের জন্য দোয়া করতেছেন সেটার দিকে আপনারা নজর রাখবেন দেখি কে কোন দিকে নজর রাখে ফাঁকা জায়গা কি পূরণ হয় কি না একটু আগে আসুন একটু আগে আসুন ফাঁকা জায়গা পূরণ করুন শরীফ মুসলিম কৃষ্ণাই গ্রামের বাসি চলিয়ে এসো ভাই একে জায়গায় দুপাও তুলিয়ে প্রাণ খুলিয়ে চলিয়ে এসো ভাই একে জায়গায় শরীফ মুসলিম কৃষ্ণাই গ্রামের বাসি চলিয়ে এসো ভাই একে জায়গায় দুপাও তুলিয়ে প্রাণ খুলিয়ে চলিয়ে এসো ভাই একে জায়গায় मुसलमान शरीफ सतान मोदर जाति आए रे आय शरीफ मुसलिम कृष्ण ग्राम চলিয়ে এসো ভাই একে জায়গায় ভাই একটু কথা বলি হয়তো বরপাটা ভাটিয়া মানুষে বলে অনেক দূরের থেকে এসেছি হয়তো আপনাদেরকে বুঝাইতে পারি না নাকি শয়তানি আপনাদের আমাদের মাথাতে বসে গিয়েছে এতবার বলা হলো ইতিপূর্বে তিনজন চারজন বক্তা বলল একটু উঠে আসে ফাঁকা জায়গাগুলো পূরণ করুন হয়তো আপনারা কানে কম শুনুন না আপনাদেরকে বুঝাইতে পারি না না তো আপনাদের ভাষা এক দেশের বলি আর এক দেশের গালি যে দেশের যে ভাও উল্টা দিকে না হব লৌকা ভাও হয়তো আপনাদেরকে বুঝাইতে পারি নাই ইয়া তো কিছু হয়েছে ক্যান্সারে ধরেছে তাহলে ফাঁকা জায়গা কেন পূরণ হয় না এ ভাইরে চলে আসুন আগে আসুন ফাঁকা জায়গা করে পূরণ করুন এত বলা যাচ্ছে বলতে পারুন না আপনাদের সম্মুখে একটি কোরআনের আয়াত শোনায় মোহন রাবুল আলমিন সুরাতুল ইয়াসিন পার নম্বর তেইশ সুরা নম্বর ছত্রিশ আয়াত নম্বর ছাপ্পান্ন আল ইয়মান আখতিম আলাহিম ওয়াতু কাল্লিমুন আইদিহিম ওয়াতা সাদু আরজুল হুম বিমা কানু একসিবন মোহন রাবুল আলমিন কাল কিয়ামতের দিন আপনার আমার মুখের মধ্যে মোহর মেরে দেবে ইস্টাবুল মেশিন মেরে দেবে ওরকম ফেবি কুইক আঠা দিয়ে ছাপ্পা মেরে দেবে ওয়াতু কাল্লিমুন আইদিহিম হাতে কথা বলে প্রথন করবে হাতে কথা বলবে ওয়াতা সাধু আরজুল হুম পায়ে সাক্ষী দিবে আপনি পায়ে হেঁটে একটু জায়গা উঠে ফাঁকা জায়গা পূরণ করেছেন কাল কেমতের দিন ধর্মসভাতে জলসার পেন্ডেলে বসেছিলেন পায়ে হেঁটে এসে একটু আগে ফাঁকা জায়গা পূরণ করেছিলেন কাল কেমতের দিন আপনাদের জন্য আমাদের জন্য সাবায়তের জন্য দোয়া সাবায়তের জন্য সাক্ষী দেবে বলেন সুবাহান আল্লাহ তাহলে ফাঁকা জায়গা পূরণ করুন আর যারা রাস্তা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আপনাদেরকে বলছি এই যে আপনাকে বলছি এই যে পেন্ডেলের বাইরে ঘুরতেছেন আপনাকে বলছি চলে আসুন আপনি জলসা শুনতে এসে এদিক এদিক পিরিক পারাক পিরিক পারাক করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন কালকে আমাদের দিন আল্লাহ রাবুল আলমিনের সম্মুখে সাক্ষী দেবে এই বেটা জলসা শুনতে আসছিল শুধুমাত্র বিরিয়ানি খাসতে আসছিল খিচুড়ি প্যান্ডেলের চার দোকানে চার দোকানে ঘুরে থাকে কেন থার্ড ক্লাস শ্রেণীর মানুষ যে রাস্তাতে ঘুরে বেড়ায় কে থার্ড ক্লাস শ্রেণীর মানুষ যে যদি ফার্স্ট ক্লাসের মানুষ হতে চান এক মিনিটে আপনি বাহিরে ঘুরতে পারবেন না প্যান্ডেল ভর্তি করতে হবে মাইকের আওয়াজ শোনা যায় না এরা আপনাকে বলছি কেন এখন বাহিরে দাঁড়িয়ে আসুন চলে আসুন জলদি করে এদিকে এদিকে ঘোরা যাবে না কাল কেয়ামতের দিন আপনাদের জন্য আমাদের জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিনের সম্মুখে সাক্ষী দেবে তাহলে কোন দিন সেদিন পরিত্রাণ পাব পরিত্রাণ পাব না এক মিনিট ধ্যান দিয়ে শুনুন আপনাদের সম্মুখে কোরআন মজিদ থেকে একটি আয়াত তালাওয়াত করেছি সুরাতুল নিশা পার নম্বর পাঁচ আয়াত নম্বর চারের পার নম্বর পাঁচ সোরা নম্বর চার আয়াত নম্বর চুয়াত্তরের টুকরা আপনাদের সম্মুখে তেলাওয়াত করেছিলাম সংক্ষিপ্ত আকারে আপনাদেরকে ডিস্টার্ব না করে সংক্ষিপ্ত আকারে আপনাদের সম্মুখে এমন একটি বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখবো 
যে বিষয়ের উপরে আদৌ করে পৃথিবীর জন্ম থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত কোনো দ্বিমত হয়নি মতভেদ হয়নি কোনো ভেজাল হয়নি ইনশা আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত হবে না পৃথিবীর ভিতরে এমন কোনো বস্তু নাই এমন কোনো সাবজেক্ট নেই এমন কোনো ট্রফিক নেই এমন কোনো বিষয় নেই যেটাতে ভেজাল নাই মাইকের কথা বলবেন কেউ বলবে এহুজা কোম্পানি ভালো কেউ বলবে উষা কোম্পানি ভালো বলছেন না কেউ বলবে কি সান স্যামসং কোম্পানি ভালো ভেজাল আছে কাঠের কথা বলবেন কেউ বলে কদম কাঠ ভালো কেউ বলে সেগুন কাঠ ভালো কেউ বলে গামারি কাঠ ভালো ভেজাল আছে ভেজাল আছে প্রত্যেকটা বস্তুতে কাপড়ের মধ্যে বলবেন কেউ বলবে ওরকম না সুতির কাপড় কেউ বলে প্লাস্টিকের কাপড় কেউ বলে আমেরিকার কাপড় ভেজাল আছে হাদিস কোরআনের কথা বলবেন ওইটা তো বেজালা আছে একদিকে বলে ওইদিকে টানবে এদিক দিয়ে ওদিকে মশকালা নিয়ে যাবে প্রত্যেকটা বস্তুর মধ্যে ভেজাল ভেজাল আর ভেজাল ভেজাল আর ভেজাল কিন্তু এমন একটি বিষয় আজ পর্যন্ত ভেজাল হয়নি কেয়ামত পর্যন্ত হবে না সে বিষয় হলো ম্যানিস মর্টেল মানুষ মরণশীল সবাইকে একদিন মরতে হবে দেখি কে কে মরবে না হাত উঠান তো আপনারা মরবেন না হাত কেন উঠালে ঝুঁকেই চলছে নাকি তাহলে আমি বললাম কে কে মরবেন না হাতটা ওঠান দেখি ডাক্তার বলতে পারে না আমেরিকার বাজাররা বলতে পারে না আমি দুনিয়াতে বেঁচে থাকব যে ডাক্তার বাঁচা মানুষকে বাঁচানোর জন্য আপনার পেটে ব্যথা বা আপনি বাঁচি না চলে ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আসো বাঁচতে পারি না নিয়ে আসো এমবিবিএসকে হয় না গোয়ালপাড়া নিতে নিয়ে চলে যাও হয় না এপুলিতে নিয়ে চলে যাও তাও হচ্ছে না আমেরিকাতে নিয়ে চলে যাও মানুষ বাসার জন্য চেষ্টা করে কিন্তু যে ডাক্তার মানুষকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করতেছে ডাক্তারকে বলবে ডাক্তার ভাইয়া তুমি কয়েকদিন বাঁচবে কয়দিন বাঁচবা ওর মন কোনো মেশিন তৈরি হয় নাই এমন কোন আবির্ভাবিক কোনো বস্তু তৈরি হয় নাই যেটা জ্বর উঠেছে থার্মোমিটার মেরেছে ব্যাটার জ্বর অনেক একশো তিন পেশার কতটুকু ল পেশার আন্ডা ডিম বেশি খাবেন আহা প্রত্যেক দিন আঙুলটা ট্যারা করে ট্যারা করে আহা আপনার ডায়াবেটিস বেড়ে গেছে সুগার বেশি হয়ে গেছে মিঠা বস্তু কম খাবেন কিন্তু মরবেন কয়দিন কবে মরবেন কতদিন বাঁচবেন আমেরিকার বাদররা বড় বড় ডাক্তাররা তৈরি করতে পেরেছে কেউ তৈরি করতে পারবে তাকে বলবেন মরবেন না বেটা মুসলমানকে দেখ অত্যাচার করতেছো বেটা তুমি মরবে না কাইয়েস আমিও মরব তাহলে এই বিষয়ে কোনো ভেজাল আছে তাহলে সবাই মরতে হবে না এটাতে তো কোনো হানাফি নাই সাফি নাই মালিকি নাই হাম্বনি নাই ওরকম সিয়াসাদ্দা নাই মুসাদ্দা দিয়া সিস্তিয়া কাদরিয়া নকশাবন্দি দিয়া কোনো মজাবে ভেজাল নাই সবাইকে মরতে হবে একমত আছেন সবাইকে মরতে হবে আগিয়া চলুন মোহন রাবুল আলমিন সুরাতুল আল ইমরান পার নম্বর চার সুর নম্বর তিন আয়াত নম্বর একশো পঁচাশি মোহন রাবুল আলমিন বলেন কুল্ল নাফসিন দা ইকাতুল মৌত ও দুনিয়ার মানুষ তোমরা শুনে রাখো তোমরা জানে রাখো কুল্ল নাফসিন দা ইকাতুল মৌত প্রত্যেকজন সৃষ্টি জীবকে একদিন মরতে হবে এই মরণের কি টেস্ট মরণের কি আমেজিং মরণের কি সাত একদিন সবাইকে চাকতে হবে দুনিয়া ধনী নয় গরিব নয় ওই নারী নয় ওই পুরুষ নয় দুনিয়ার কোনো মানুষ বেঁচে থাকতে পারবে না মরণের এমন একটি সাত মরণের এমন একটি টেস্ট মরণের এমন একটি আমেজিং সবাইকে চাকতে হবে ওই ধনী নাই গরি নাই মাস্টার নাই মলবি নাই আলেম নাই ফাজেল নাই ওই জাহেল নাই ওই ফকির নাই মিসকিন নাই সবাইকে একদিন মরণের টেস্ট চাকতে হবে ডায়াবেটিস হয়ে গেছে ভাইয়া খেতে পারে না বিআইপি মানুষ এসেছে ফ্রিজের থেকে বাহির করে মিষ্টিটা দাও মুখের থেকে তাকিয়ে আসে খেতে পারে না ডায়াবেটিস হয়ে গেছে খেতে পারে না মানুষকে খাওয়াই খাওয়াইতেছে তেল চাকবে না মিঠা খেতে পারবে না কিন্তু আপনি আর আমি মরার তেল সবাইকে চাকতে হবে আপনি ডায়াবেটিস হোক আর ক্যান্সার হোক মরার সার আপনাকে আমাকে চাকতে হবে বাস্তব কথা চাকতে হবে কি না অবশ্যই চাকতে হবে মরণের হাত থেকে আদৌ বেঁচে থাকে সম্ভব নয় কিন্তু মানুষ অহরহ চেষ্টা করে মরণের হাত থেকে আদৌ বেঁচে থাকা সম্ভব নয় কিন্তু মানুষ অহরহ চেষ্টা করে সম্ভব তো জাহান নামের থেকে বেঁচে থাকা মানুষ চেষ্টা করে না বাস্তব কথা হয় কি না আপনি মরণের থেকে বাঁচে থাকতে পারবো না মানুষ চেষ্টা করতেছে কিন্তু জাহান নামের থেকে যদি চেষ্টা করি আমরা বাঁচতে পারবো কিন্তু জাহান নামের থেকে বাঁচার জন্য চেষ্টা করি না আগিয়া চলুন মোহন রাবুল আলমিন সুরাতুল জুমা পার নম্বর আঠাশ সুর নম্বর বাইশাট আয়াত নম্বর আটে মোহন রাবুল আলমিন বলেন কুল ইন্নাল মহদ যে মরণের থেকে তোমরা সেপারেট হয়ে থাকো পৃথক হয়ে থাকো আলাদা হয়ে থাকো দূরে হটে থাকো ফাইন নাহ মোলা কি কম ও দুনিয়ার মানুষ নজু আর ফজু তোমরা শুনে রাখো ফাইন নাহ মোলা কি কম একদিন সে মরণ তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে একদিন মরণের সাথে তোমাদেরকে 
দেখা দিতে হবে মরণ তোমাদেরকে একদিন গ্রাস করে নিবে এই মরণের স্বাদ তোমাদেরকে একদিন তোমাদের মরণের স্বাদ একদিন চাকতে হবে এই মরণের হাত থেকে তোমরা বেঁচে থাকতে পারবে না কিন্তু চেষ্টা করো এটা তো দুনিয়ার মশলা নয় ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের ঝগড়া হয়ে গিয়েছে ঝগড়া হয়েছে কথা বলবে না বাবার সাথে কথা বলবে না অনেক মুসল্লি আছে অনেক গার্জেন আছে আবদার জানিয়েছে কি জানিয়েছে বেটা কথা বলে শুনে না বেটি কথা শুনে না স্ত্রীর ভালো কথা শুনে না এ মা বোনের আপনাদেরকে বলছি আপনাদেরকে বলছি কে এক ফজর ফজর করছেন আপনাদেরকে বলছি স্বামীর কথা শুনে না বেটা কথার কথা শুনে না একটু আদব কায়দার কথা বলবেন এটা দুনিয়ার মশলা নয় ভাইয়ের সাথে কথা বলবে না রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে ইরি খাতের বাতা দিয়ে ভুগা দিয়ে হ্যালো তুমি কোন দিন আসবে হ্যাঁ পয়সা হয় নাই পরে দিয়ে দিব ভুগা দিয়ে মিথ্যা কথা ফোন আসে নাই একবারে দেখা রকম মিথ্যা কথা জনম ভোলা মিথ্যা কথা তার মানে বাবার মুখের দিকে তাকাবে না বাবার সাথে কথা বলবে না ভোগা দিয়ে প্রেসাব আসে না ইরি খাতের আইলে বেকা হয়ে তারা হয়ে বসে গেছে প্রেসাব করবে না ভোগা দিয়ে তার মানে বাবার সাথে ভাইয়ের সাথে দেখা করবে না ওই মুরব্বীর সাথে দেখা করবে না কথা বলবে না মোহান রাবুল্লা আলমিন বলেন তাফের রোহন আমিন হো ফা ইন হো মোলা কে কম মরণ এমন একটি বস্তু সে মরণের থেকে তোমরা ভাইকে থাকার জন্য শ্রেষ্ঠা করো না 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 অ দুনিয়ার মানুষ তোমরা যতই শ্রেষ্ঠা করো না কেন এই দুনিয়ার থেকে এই মরণের থেকে তোমরা দূরে হটে থাকতে পারবে না যেখানে থাকো না কেন মরণ একদিন তোমাদের সম্মুখে আসবে একদিন তোমাদেরকে মরণ একদিন তোমাদেরকে দুনিয়া ছেড়ে যেতে হবে অমন ঘম নারে নাম জপ মৌলার একদিন ঘুমাই বারে মন কবরের মাঝার অমন ঘুমায় নারে নারে তকবীর অমন ঘুমায় নারে ঘুমের লাগিয়া একদিন ঘুমাই বারে মন জিন্দগির লাগিয়া অমন ঘুমায় নারে ঘুম আসতে পারবেন না প্রত্যেক দিন তো ঘুম আসবেন এখনই যদি বাড়িতে যাওয়ার সময় গাড়ি একটা ধাক্কা মারে গাড়ি তলে পড়ে যান চির জীবনের মতন লাশ হয়ে পড়ে থাকবেন সারা জীবন তো ঘুমাবেনি একটা রাত কষ্ট করতে পারবেন না অবশ্যই কষ্ট করতে পারবেন আপনাদের সম্মুখে সুরাই আসিনের আয়ত নম্বর পঁয়ষট্টি তালাওত করে শোনালাম কাল কিয়ামতের দিন আপনার হাতে পায়ে কথা বল কথা প্রদান করবে তারপর অনেকটি উদ্ধৃতি দিতে পারবো কাল কিয়ামতের দিন কান আপনার জন্য সাক্ষী দিবে রাবুল আলমিন অমুক নজু আর ফজু রাত তিনটা পর্যন্ত কোরআন হাদিসের বয়ান শুনেছিল রাবুল আলমিন তুমি আকে ক্ষমা করা সুবাহান আল্লাহ তাহলে সাক্ষী দিবে কিনা কানেও সাক্ষী দিবে এক মিনিট তাকিয়ে থাকুন আপনাদেরকে আমি মরণ দেখাচ্ছি মরণ বলে কাকে তাকিয়ে থাকুন একদিন আপনাদেরকে মরণ দেখাচ্ছি মোহন রাবুল আলমিন সুরাতুল নিসা পার নম্বর পাঁচ সুরা নম্বর চার আয়াত নম্বর আঠাত্তরে মোহন রাবুল আলমিন বলেন আয়নামা এদের কমল মত তোমরা যেখানে থাকো না কেন ওই চন্দ্র গ্রহণে তোমরা চলে যাও না কেন মঙ্গল গ্রহতে চলে যাও না কেন ওই তোমরা আমেরিকাতে চলে যাও না কেন তোমরা সাপর খাটে থাকো না কেন তোমরা ভিআইপিতে থাকো না কেন তোমরা এয়ার কন্ডিশনে এসিতে থাকো না কেন তোমরা ওই মাটিতে থাকো না কেন আইনামা তা কোনো ইদ্রিক কুমল মৌত একদিন তোমাদের পাশে মৌত আসবে ইদ্রিক কুমল মৌত তোমাদের সম্মুখে মৌত এসে হাজির হবে মৌত তোমাদেরকে একদিন গ্রাস করে নিবে মৌত তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে কুখ্যাত অন্ধকার ঘরের ভিতরে থাকে না কেন দুনিয়ার মানুষ মৌত একদিন তোমাদের সম্মুখে আসবে একদিন তোমাদের জানটা ওই রকম মালাকাল মৌত আজরাইল আজরাইলের মতন টান মানে জানটা বাহির করে নিয়ে যাবে ভাই একটা কথা বলি ভাষাতে তো কোনো অসুবিধা হয় না ভাষাতে অসুবিধা হচ্ছে কি অসুবিধা হয় না তাহলে দাঁড়িয়ে আসেন কেন আসুন আসুন বসুন বসুন মৌত দেখাচ্ছি আপনাদেরকে মরণ দেখাবো আসুন বাস্তবে আপনাদেরকে মরণ দেখাচ্ছি ভাইয়া ভাবতেছেন কি এই ছোট একটা বক্তি কি বলবে ভাই একটা কথা আপনাদের বাড়িতে যা ঝালা মরিচ আছে সে মরিচেই যদি তরকারি ঝাল হয়ে যায় ওই হাইব্রিড মালদার থেকে আপনাদের মরিচ কিনে দিয়ে আসতে হবে ভাই আমার সুর ঘাত কিন্তু নাই চামারের মতন কিছু কথা বলি একটা স্টুডেন্ট শুধুমাত্র দিন ইসলাম প্রচার করি দুঃখ মনে করবেন না ভাষার মাঝখানে যদি কমাবেশ হয়ে যায় এক দেশের বলি আর এক দেশের গালি কুড়ি টাকা যদি বলেন কুড়ি বলেন পশ্চিমবঙ্গতে মালদাতে কুড়ি টাকা বললে বিশ টাকা দিবে ভাবে একটা কাউন্টিং গিনতি করতেছে বিশ উনিশ বিশ পাঞ্জাবে যদি কুড়ি বলেন পিঠা আর পাঁচা নিয়ে আসতে পারবো না এরকম মারা মারবে বেটা মার আগে মার এক দেশের বলি আর এক দেশের গালি খারাপ বলবেন না কেউ বলে চালুন কুলা আর কেউ বলে তল ঠাবানি ঠাবানি বলার সাথে মার মুখের মধ্যে ব্যাটা
বক্তা সাহেব এত খারাপ ভাষা বললি আরেক দেশে বললে না কুলার কথা বলছে চাউল যে চালে ভাষাতে তারতম্য হতে পারে খারাপ মনে করবেন না আপনাদেরকে ডিস্টার্বও করব না একজন ব্যক্তি যদি ওঠা বসা করে তাহলে আমি বক্তব্য দিয়ে ছেড়ে দিব আমার বিষয় যেটা হলো সেটা মরণের বিষয় বিষয় ছেড়ে অন্য কোনো কথা বলবো না বক্তা তো এরকম নয় বক্তাও ঠিক থাকতে হবে শ্রোতাও ঠিক থাকতে হবে শুরু করলো আল্লাহর নবীর বিষয় নিয়ে আদম আলাই সাল্লামের নিয়ে ঠেকিয়ে দিল শুরু করলো মরার থেকে নিয়ে শুরু করে তাকে একবার বিয়া পাওয়িয়ে দিল এটা বক্তা নয় বিষয় ব্যক্তি বক্তব্য রাখতে হবে শ্রোতাও ভালো করে শুনতে হবে আর বক্তায়ও কোরআন ও হাদিস সহিত বক্তব্য রাখতে হবে আর কমিটিও বক্তা ওরকমভাবে সিলেকশন করতে হবে বলেছিলাম কি আয়না মাতা কোনো ইদ্রিক কুমল মহৎ পলা কুন তুম ফি বুরু জিম মুসাইদা যেখানে থাকো না কেন যেখানে থাকো না কেন একদিন মহৎ তোমাদের সম্মুখে আসবে আমাদের সম্মুখে আসবে সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী আপনাদের সম্মুখে একটি কথা রাখি এই মোবাইল আছে এই মোবাইলের থেকে অন্য মোবাইলে যদি কোনো সফটওয়্যার কোনো গান কোনো ভিডিও চেঞ্জ করতে চাই আগে প্রথমে বাহির হয়েছিল কি ব্লুটুথ তারপরে বাহির হলো কিছু মডেলিং ফ্লাস তারপরে বাহির হলো কি জেন্ডার এখন কি হয়েছে শ্যারেট তারপরে যে কি বাহির হবে তাহলে আপনাদের জেন্ডার শ্যারেট ফ্লাস আর ব্লুটুথ অন করলেন আমি যে কিছু কথা বললে যাতে ভিতরে ঢোকে ভিতরে ঢোকে যদি অফ থাকে তাহলে ঢুকবে না ভাইয়া তাহলে এক কান্দে শুনবেন আর এক কান্দে হর হর করে বাহির করে দিবেন এক কানে শুনবেন আর এক কান্দে হর হর করে বাহির করে দিবেন তা নয় আপনাদেরকে ডিস্টার্ব করব না মরণ কাকে বলে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি মোহন রাবুল আলমিন সুরাতুল আরাফ বারো নম্বর আট সোর নম্বর সাত আয়াত নম্বর চৌত্রিশে মোহন রাবুল আলমিন বলেন অলি কুল্লু উম্মাতেন আজাল প্রত্যেকজন সৃষ্টিজীবের একটি প্রত্যেকজন উম্মতের নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করা আছে নির্দিষ্ট একটি সময় দেওয়া আছে নির্দিষ্ট একটি সময় মোহান রাবুল আলমিন বেঁধে দিয়েছে অলি কুল্লু উম্মাতেন আজাল যখন তার নির্দিষ্ট সময় শেষ হয়ে যাবে নির্দিষ্ট সময় এসে যাবে মালাকাল মৌত হাজির হয়ে যাবে মালাকাল মৌত যখন হাজির হয়ে যাবে এক পা আগে বাড়তে দিবে না এক পা পিছে হটতে দিবে না ওই আলেম দেখবে না বক্তা দেখবে না তক্তা দেখবে না ওই হাজি দেখবে না গাজি দেখবে না মাদানি সাহেব দেখবে না ওই ফকির দেখবে না গরিব দেখবে না ওই রূপসী দেখবে না সুন্দরী দেখবে না ওই পেট পাকা ওই প্যাট পিঠ ফাঁকা থাকা ওই সুন্দরী মেয়ে বেপর্দা বেহাইয়া নারী দেখবে না এটার পিঠ ফাঁকা রেখেছে সুন্দর করে ভরি লেশন মেখেছে কারোর দিকে তাকাবে না ফাইদা মোহন রাবুল আলমিন আপনাদেরকে আমাদেরকে এক পা আগে হটতে দিবে না পিছে দেশে হটতে দিবে না এক পা আগে বড়তে দিবে না মালাকাল মোদ আজরাইল আজরাইলের মতন করে আজরাইল আজরাইলের মতন করে নির্ধয় হয়ে আজরাইল আপনার আমার জানটা বাহির করে নিয়ে যাবে কারো মুখের দিকে তাকাবে না এক বিন্দু পরিমাণ সময় দিবে না ভাইয়া সময় দিবে সময় দিবে না ভাইয়া প্রত্যেকটি বস্তুর একটি সিস্টেম আছে সিস্টেম আছে কিনা ভাইয়া বক্তা বক্তব্য দিবে হ্যান্ডবিলের নাম আছে এইটা আগে এইটা আগে এইটা আগে স্কুলে যখন যান আপনার বেটাকে আপনার ছোট বেটিকে ছোট বাচ্চা আছে হাই স্কুলে নিয়ে চলে যাবেন যাওয়ার পরে মাস্টার সাহেব কী হলো মাস্টার সাহেব আমার ছোট বেটিকে বেটাকে নিয়ে আসছে আমি ক্লাস টেনে ভর্তি করব বয়স কত ক চার বছর কা বেটা তো তুই পাগল হইস নেই কেন আমি পাগল ছাগল হই নেই আমি ক্লাস টেনে ভর্তি করব আর বেটা তুই কিছু খেয়েছিস কা খাইনি আই সকি তার ওকে বাহির করতো ওকে বাহির কর অফিসের থেকে ওকে বাহির কর বেটিকে এ বি সি বলতে পারে না সরেও সরেয়া বলতে পারে না এক দুই পাঁচ বলতে পারে না একে বলে ক্লাস টেনে ভর্তি করবে আই বেটা তুই চলে যা তার বেটিকে নার্সারিতে পড়াবি প্রাকে পড়াবি ওয়ান টু থ্রি টেনে হ যখন আসবে তখন নিয়ে আসবি একটা সিস্টেম আছে না ভাইয়া একটা সিস্টেম আছে সর্বপ্রথম জন্ম নিয়েছে আপনার দাদা তারপরে আপনার বাবা তার ঘরের থেকে আপনি জন্ম নিয়েছেন আমি জন্ম নিয়েছি যেরকমভাবে আমি জন্ম নিয়েছি আমার বাবার থেকে আব্দুল জলিলের থেকে আব্দুল জলিল জন্ম নিয়েছে কার থেকে হাজি হবিবুর রহমানের থেকে হাজি হবিবুর জন্ম নিয়েছে ইব্রাহিম ব্যাপারের থেকে ইব্রাহিম ব্যাপারের জন্ম নিয়েছে কেফাইতুল্লাহ হাজির থেকে কেফাইতুল্লাহ হাজি জন্ম নিয়েছে পিরু সুকদারের থেকে নিয়ে সিস্টেম বাই সিস্টেম জন্ম নিয়েছে ভাইয়া আপনাদের কথা বলি না আমার কথা বলেছি কিন্তু মরণের কোনো সিস্টেম আছে কোনো সিস্টেম আছে ভাইয়া বুঝতে পারেন না মরণের কোনো সিস্টেম আছে কোনো সিস্টেম নেই আমি বললাম ফাইজা যা আজ লোহম লাইয়াস তাকের সাইয়াস তাক দিমন মালাকাল মোদ যখন হাজির হয়ে যাবে আজরাই লাইসে হাইজির হয়ে যাবে আজরাই থাম 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 আজরাই থাম কী বাড়িতে চলে যাও 
কয় কেন আমার দাদি বউ আমার বুড়ি মা আছে চামড়া যদি টান মারে তিন হাত লম্বা হয়ে যায় আমার দাদা তো আগে জন্মে নিয়েছে বিছনাতে হাগে বিছনাতে মুতে দাদি তো গুন্ধ থাকাই যায় না বাড়িতে এত গুন্ধ ছ মাস ধরে ঘরে পড়ে আসে যা ওর পাশে যা ওর পাশে যা ওর জানটা আগে বাহির কর আমি তো জন্ম নিয়েছি আমি তো হাটটা ঘাটটা আমি মোটা তাজা আছি আমার দাদি বউ তো হাঁটতে পারে না কুকড়ি বুড়ি ওর পাশে যা ওর জানটা বাহির করে লে এটা একটা সিস্টেম হলো আজরাইল মানবে ভাইয়া আজরাইল মানবে আজরাইল মানবে না আজরাইল কারোর মুখের দিকে তাকাবে না আজরাইল আজরাইলের মতন করে নির্ধয় হয়ে ধনী দেখবে না গরিব দেখবে না ওরকম হাকিম দেখবে না বেরেস্টার দেখবে না আজরাইল আজরাইলের মতন করে জানটা টান মারা বাহির করে নিয়ে যাবে কারোর মুখের দিকে তাকাবে না কারোর দিকে ধনীর দিকে তাকাবে না আজরাইলকে বলবে না আজরাইল আমি খুব রাজনীতি জানি আজরাইল আমার খুব জমি আছে আজরাইল আমার ব্যাংক ব্যালেন্স আছে আমার টাকা আছে আমার নারী আছে আমার বাড়ি আছে আমার সমস্ত কিছু তোমাকে দিয়ে দিব আজরাইল আমাকে একটু সময় দাও না আমাকে একটু সময় দাও দুটা বছর সময় দাও দশটা মিনিট সময় দাও আমি ওজু করে আসি মলবি সেজে আসে দুই রিক নফল নামাজ পড়ি তারপরে আমার জানটা বাহির করো আজরাইল মানবে ভাইয়া আজরাইল কারো মুখে দিকে তাকাবে না মোহান রাবুল আলমিন বলেন ফাইজা যা জালুহুম লাইস্তাখেরুনিমন দুনিয়ার মানুষ যখন তোমাদের নির্দিষ্ট টাইম শেষ হয়ে যাবে এক পা আগে হটতে দিবে না আজরাইল এক পা পিছে হটতে দিবে না আজরাইল আজরাইলের মতন করে আপনার আমার জানটা টান মারে বাহির করে নিয়ে যাবো ভাইয়া তাহলে দুনিয়াতে কিছু আছে কি আপন বলে দুনিয়াতে আপন কিচ্ছু নাই নারী আপনার পর বাড়ি আপনার পর আপনার টাকা পয়সা আপনার পর সমস্ত শরীরে একখানটা জামা পড়ে আছে সেটাও আমার পর তাহলে বলছেন নতুন কথা এই জামাটা তো আমার আমি বলছি এই জামা আপনার আমার নয় আপনার আমার নয় এ মা বন্ধুদেরকে আপনাদেরকে বলছি আমি প্রমাণ করে দেখাচ্ছি ভাইয়া এক মিনিট তাকিয়ে দেখুন মরণ কাকে বলে এখন যদি আপনার আমার দমটা বাহির হয়ে যায় আপনার আমার দমটা বাহির হয়ে যায় আপনার বাবাকে মাকে সবাইকে আদর করেন সবাই বাবা মাকে আদর করে যত্ন করে বেটা বেটিকে সবাই ট্রেনে করে মোহব্বত করে নিজের স্ত্রী স্বামীকে মোহব্বত করে স্বামী স্ত্রীকে মোহব্বত করে রাত বারোটার সময় যদি ওই নজুয়ার ফজু ওই তক্তা সাহেবের যদি জানটা বাহির হয়ে যায় সারা রাত সাত সাত মরার আগে শ্বাস নিয়ার যখন বড় বড় দম নিচ্ছে চোখ বড়া করছে বেটা আর বাঁচবে না বেটা আর দুনিয়াতে থাকবে না পা খানটা টান মেরে ধরে উত্তর সিদান করে দিবে এ মরে নাই মরার জন্য রাস্তায় বসে গিয়েছে এ বেটা মরে যাবে উত্তর সিদান করে দাও জানটা বাহির হওয়ার সাথে সাথে কি করবে ওই বেটা বেটি আসবে গ্রামবাসী আসবে সবাই কান্না করতে থাকবে সবাই কি করবে ঠান্ডার দিনে চকিতে বসে আছে চকিতে ন্যাপ নিয়ে বসে আছে কান্না করতে করতে শুয়ে আছে ওই বাবাকে ওই মাকে রাখবেন কোথায় ওই খাটের উপরে রাখবেন খাটের উপরে রাখবেন ভাইয়া কথা বলেন না কেন খাটের উপরে রাখবেন রাখবেন না সমস্ত মানুষ ঘরে শুয়ে থাকবে সমস্ত মানুষ ঘরে শুয়ে থাকবে ওই বাবা মাকে দাদি মাকে ওই ঠান্ডা মধ্যে মাটিতে শুধুমাত্র এক ঘন্টা চাদর উপরে দিয়ে এক ঘন্টা চাদর দিয়ে তলে কিছু বিছনাও দিবে না ওই খাটে ছাপ্পর খাটটা ওই খাটের জন্য ওই তোষকের জন্য ওই আপনার এসির জন্য কত কষ্ট করেছিলেন দুনিয়াতে আপনাকে দশটা মিনিট রাখতে পারবে না সকাল নটা বাজায় ইয়াকে মাটি দেওয়া হবে সকাল নটা পর্যন্ত ইয়াকে আমি কম্বলের উপরে রাখি রাখবে ভাইয়া রাখবে না তাহলে আপনার আপন কি একটি লাস্ট একটা আপনাকে কথা বলি সেটা হলো কি আপনি জামা আপনি মরে যাওয়ার পরে আপনি মরে যাওয়ার পরে আপনার শরীরে এক ঘন্টা জামা আছে যে কষ্ট করে হাড় ভাঙা পরিশ্রম করে এক ঘন্টা জামা আপনি পড়েছিলেন একটা জামা ছোট কাপড় আপনি পড়ে আছেন সে কাপড়টাও আপনার আপন নয় বেটা কান্না করবে মরে যাওয়ার সাথে সাথে গরম পানি করবে বড়ই পাতা জল দিয়ে বড়ই পাতা দিয়ে পানি গরম করতে থাকবে বেটা কান্না করবে বেটি কান্না করবে আব্বা তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেলে আম্মা তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেলে আমার দিকে আর তাকিয়ে দেখবে না আজ পরের থেকে আব্বা আম্মা বলে আর ডাক দিতে পারবো না যাদের বাবা মা নাই ঈদের দিনে তাদেরকে জিজ্ঞাস করেন কত মনে দুঃখ লাগে কত মনে ব্যথা লাগে কত না আর কতনা শ্রোতা বিন্দরা বাবা মা হারিয়ে ফেলছে তারা বুঝতে পারে আজ থেকে আর বাবা আর মা বলে আর ডাক দিতে পারবো না বেটা বেটি কান্না করতে থাকবে সবাই কান্না করতে থাকবে বাড়ির পাশে দুইজন মানুষ এসে এক ঘন্টা জামা পরিধান করে আছে বিলের দিক কেটে কেটে বাহির করা যায় না খোলা যায় না এক ঘন্টা জামা পড়া আছে সেটাও বিলের দিক কেটে কেটে আপনার আমার শরীরের থেকে রেখে আপনাকে পাঠিয়ে দিবে পাঠিয়ে দিবে কিনা ভাইয়া তাহলে বলতে পারতেন ছোটো কাপড় জাইঙ্গা খানটা খোলা যায় না এটা আমার বাবা নিয়ে চলে যাক আমাকে দিয়ে দিবে সাথে ভাইয়া 
সাথে দিয়ে দিবে তাও দিবে না কিচ্ছু দিবে না ছোট একটা কাপড় পরে আসে সে কাপড় খানটাও টেনে টেনে খুলে রেখে দিবে এ মহাবন আপনাদেরকে বলছি আপনাকে আপনার স্বামী মোহর হিসাবে এক খানটা নাকের ফুল দিয়েছিল হার দিয়েছিল এক খানটা নাকের ফুল দিয়েছিল এক খানটা হার দিয়েছিল মানুষ মরে যাওয়ার পরে উত্তর শীতান করে দেওয়ার পরে নাকের মধ্যে সুতা লাগে টানে টেনে খোলা যায় না নাকের মধ্যে সুতা লাগে নাক খানটা ছিঁড়ে যায় অনেক দেখা যায় রক্ত বাহির হয়ে যায় তবু টেনে নিষ্ঠুর দুনিয়া নিষ্ঠুর মানুষ নিষ্ঠুর আপনার স্বামী নিষ্ঠুর আপনার বেটা বেটি নিষ্ঠুর গ্রামবাসী এক খানটা হার সাথে দিয়ে দিলে কি হবে কিচ্ছু হবে না স্বামী মোহর হিসাবে দিয়েছিল সে হার খানটা মানুষে নাক খানটা ছিঁড়ে হলেও হার খানটা রেখে দেয় তাহলে আপনার আপন আপনার আপন কিছু নয় যেতে হবে সবাইকে ছেড়ে সঙ্গে কে তর যাবে না সাড়ে তিন হাত জায়গা পাইবি পাইবি না রে বিছানা সাড়ে তিন হাত জায়গা পাইবি পাইবি না রে বিছানা যেতে হবে সবাইকে ছেড়ে যেতে হবে সবাই কে ছেড়ে সঙ্গে কে তর যাবে না সাড়ে তিন হাত জায়গা পাইবি পাইবি না রে বিছানা সাড়ে তিন হাত জায়গা পাইবি পাইবি না রে বিছানা তাহলে সাড়ে তিন হাত জায়গা পাবো ওখানে ন্যাপ দিবে না ভিআইপি কম্পল দিবে না কিছু দিবে না মাটিতে শুয়ে রেখে দিবে ভাইয়া ঠান্ডার মাঝখানে তাহলে আপনার আপন কেউ আছে আপনার কেউ আপন নাই ভাই সময় শেষ হয়ে গেছে আপ ইয়ার পরে আপনাদের আকাঙ্ক্ষিত কোকেল কণ্ঠী বক্তা আশফাকর রহমান সাহেব এখন আপনাদের জন্য ওয়েট করতেছে অপেক্ষা করতেছে কেউ উঠাউঠি করবেন না কুকিল কণ্ঠী বক্তা সুরলি কণ্ঠ দিয়ে আপনাদের অন্তর ভরে আপনাদেরকে বক্তব্য শোনাবে কেউ উঠাউঠি করবেন না আপা আমাদের সিনিয়র মাদানি সাহেব স্টেশনে বসে আসেন আপনাদেরকে কুকিল কণ্ঠে আপনাদের সম্মুখে কোরআন হাদিসের বয়ান করবে সময় সাত দিতেছে না আপনাদের সম্মুখে যতটি আয়াত বলেছি আমি রেফারেন্স দিয়েছি কেননা পাশেই একটি হিপসের মাদ্রাসা আছে একটি আয়াত ভুল পড়ে যাবো কালকে বলবে বক্তা সাহেব এটা তো আয়াত নয় এটা তিরিশ পারা না এটা চল্লিশ পারার থেকে বলেছেন ভাইয়া দলিলটা দিয়ে গেলাম হাদিস আপনাদের সম্মুখে রয়ে গেল যদি হায়াতে বাঁচিয়ে রাখে কোনো দিন যদি বাঁচিয়ে রাখে তাহলে মরণের সম্পর্কে আরও আপনাদের সম্মুখে কোরআনের থেকে বললাম হাদিসের থেকে আপনাদের সম্মুখে উদ্ধৃতি তুলে ধরে ধরব এটাই আমাদের বিশ্বাস হলো আমরা দুনিয়া ছেড়ে যেতে হবে আমরা সবাই একদিন মরব মহান রাব্বুল আলমিন যাতে আমাদেরকে মরার কথা স্মরণ করার জন্য তৌফিক দেয় সবাই বলেন আমিন রাব্বুল আলমিন আমাদেরকে সবাইকে হক পথে চলার জন্য তৌফিক দেয় সবাই বলেন আমিন অবশেষে আমার জন্য দোয়া করবেন খাকসার বান্দার জন্য যাতে 